Good afternoon, everyone. And uh, though we are far, I believe the Lord is not far. Praise God for this passage and for this message. Your topic is entitled Paubaya. This is a love talk. What I will going to do is I will going to read your passage from different versions. First, we will find some words from this Tagalog to English term. And another thing, second, I will going to read the different versions of your passage. And from those different versions, we're going to take some messages for us to understand the message of God, why we have this title, Paubaya. Paano ba? Ano ba ang gusto yung malaman? Ipapaubaya mo yung minamahal mo sa kaibigan mo? Hindi mo ba ipaglalaban yung pag-ibig mo? Or mas mainam na pag-usapan natin yung ipaubaya natin lahat sa Diyos? Balikan po natin yan mamaya maya Another thing, bibigyan natin ng, ng uh, emphasis from those words lalagyan natin siya ng questions. And then, our response, we will put another word for us to take personally that message. Okay. I would like to read it from the NLT version. It says here, But the Lord watches over those who fear Him, those who rely on his unfailing love. Rely on his unfailing love. Si, sa NIV naman, but, those, oh, but the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love. Sa Tagalog, meron din. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Sa GNT naman, The Lord watches over those who obey Him, those who trust in His constant love. Sa HCSB version. Now the eye of the Lord is on those who fear Him, those who depend on His faithful love. Last version sa MSG or message. Watch this. God's eye is on those who respect Him The ones who are looking for His love. May God bless us to understand the message of the Lord with regards to your topic. Actually, yung topic ninyo na uh, paubaya ay mayroong uh, dalawang po pwede natin bigyan ng pansin. Pero... Mas uh, gusto kong ibahagi sa inyo at mas bigyan ng pansin yung mensahe uh, mula sa Diyos. Yung sinabi natin kanina, yung ipauubaya mo ba yung minamahal mo o sa, iyong, o sa isang tao? Well, I believe if we would understand... Uh, the message with regard or in connection to the Lord, ma-overcome natin, maunawaan din natin yung questions na yan. Ipaubaya mo sa Diyos. Huwag mong ipaubaya sa iyo, huwag mong ipaubaya sa tao, kundi ipaubaya mo sa Diyos. Paubaya. Ano nga ba ang best words na pwede nating kunin? Uh, or English word na pwede nating i-connect sa Tagalog term ng paubaya. Una, And trust. When we say paubaya, one of the uh, English word na pwede natin gamitin ay entrust o ipagkatiwala. Ipaubaya, ipagkatiwala. Ipaubaya mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos. I-entrust mo sa Diyos. Kung ang problema mo ay pag-ibig, entrust mo kay Lord. Mamaya bigyan natin yan ng pansin at lagyan natin ng ng uh, word na uh, lagyan natin ng question. Bakit? 
Bakit nga ba? Another word na pwede natin bigyan ng uh, pansin ay live all. Pag ang pag-ibig kasi ang pinag-uusapan, ang tao masyadong uh, uh, pumapasok yan sa tinatawag na pagiging scientist. Bakit? Bakit? Bakit scientist? Kasi sa pag-ibig, ang laging sinasabi ng mga kabataan ay hindi pa naman kami ang mag-aasawa, hindi pa naman kami ikakasal. Anong ibig sabihin bakit ka papasok sa isang relasyon? So, ibig sabihin, uh, you are not really serious bakit ka papasok sa isang relasyon and yet sasabihin mo na hindi pa naman kayo mag-aasawa, hindi pa naman kayo mag-ikakasal. So, those are some things that we need to consider. Kaya nga, pag sinabi natin paubaya, you need to live all. Iwanan mo lahat yan o ibigay mo lahat kay Lord. Huwag kang magtitira para sa iyo. Kasi kapag nagtira ka, kasabihin mo, Lord, kahit ito lang, uh, bigyan mo naman ako, pagbigyan mo naman ako. Well, paubaya means live all to the Lord. Hayaan mo si Lord ang uh, humawak ng pag-ibig na sa buhay mo. Another thing, um, we need to give up. Do not try to prove that you are right. Marami kasi mga uh, nangyayari na kapag sila ay nasa isang relasyon na, they try to prove na yung tama yung kanilang relasyon. They try to prove to prove na they love each other and they don't want to hear anyone kahit nga mga magulang o sino pa man ayaw nilang pakinggan. Bakit? Kasi nga they don't want to give up. Well, in relation to your message, ipaubaya or paubaya, you need to give up. Hayaan mo si Lord. Okay. Let's go. Let's, let's move on to the message from or the definition of paubaya from the different versions na binasa natin. Version, sa unang version na binasa natin, ang sabi niya doon, in relation to the word paubaya, uh, rely on His unfailing love. When we say in trust, live all, give up, we need to rely on His unfailing love. Hindi, hindi, hindi nag-fail o hindi nagkakamali at hindi pwedeng magkamali ang pag-ibig ng Diyos. Well, if you really believe that God has uh, a design or He designed everything and he, you believe that He loves you, pinaniwalaan mo na mahal ka niya, well, rely on His unfailing love. Pangalawa, pag sinabi natin ipaubaya or paubaya, ang sinasabi niya doon ay hope. Umasa ka. Hindi yung uh, ipinaubaya mo tapos uh, wala na lang. No. If you put or if you put your hope o kapag ipinaubaya mo yan sa Diyos, then you need to hope on it hindi yan aalisin ng Diyos sa'yo. O mas, mas bibigyan pa o mas ipapaunawa ng Diyos sa'yo kung ano yung pinlano niya sa'yo. His love is unfailing. Kailangan natin umasa sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Do not try to uh, put our trust Masyado kasi maraming uh, matatamis na words pag ang pag-ibig na ang pinag-uusapan. Kaya sabi nga ni Balagtas, pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni Numan, ahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Nawa ay uh, magkaroon po tayo ng realization na maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at matutunan natin magtiwala sa Kanya. Another definition for paubaya is trust in His 
constant love. Trust. Yung kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Mas magandang word yung hindi nagmamaliw. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Laging babago-bago. Pero ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. So, another thing na dapat natin maunawaan ay depend on His faithful love. When we say paubaya, depend on His faithful love. Dumepende ka sa Diyos. Last, I look for His love. So, mapapansin natin, from those versions, makikita natin na lagi tayong ikinoconnect sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Hindi naman sinabi doon na, okay, you rely on that, uh, on your boyfriend. Uh, umasa ka sa sinabi ng boyfriend o ng girlfriend mo. Magtiwala ka sa pag-ibig ng boyfriend mo. Dumipende ka sa pag-ibig ng boyfriend o ng girlfriend mo at hanapin mo yung uh, pag-ibig sa tao. Ang mainam na ma- maunawaan natin sa mensahe na ito ay we need to establish our firm relationship first sa ating Diyos. Kasi doon po magsisimula yung magandang relasyon natin sa ating kapwa. Hindi ka pwedeng maghanap ng o hindi ka pwedeng umasa na magiging maayos ang relasyon mo sa kapwa mo unless maayos ang, ang relasyon mo sa Diyos. First, you need to fix your relationship with the Lord. At pagkatapos niyan, you will you will have that assurance na magiging righteous. Magkakaroon ka ng matuwid na relasyon sa at sa iyong kapwa. Ngayon lagyan natin ng word na why. Bakit kailangan nating entras? Bakit kailangan nating ibigay lahat sa Diyos? Bakit kailangan nating i-give up? Bakit nating kailangan mag-rely? Bakit kailangan nating umasa? Bakit kailangan nating magtiwala? Bakit kailangan nating na dumepende? Bakit kailangan nating hanapin ang pag-ibig ng Diyos? Ano nga ba ang kahalagahan ng uh, mga bagay na ito. Bakit mo kailangan i-interest sa Diyos? Kasi, uh, it's very simple. The very reason why we need to entrust to God, why we need to leave all to the Lord and give up, rely, hope, trust, depend, and look for His love, it is because He is our God. Based on our uh, Christology class, na un- na intindihan natin na unawaan natin na na this God from the very beginning he designed everything bigyan natin ng pansin yung word na he designed everything do you think when God designed everything he designed dinisenyo niyo ba niya na na masira i don't think so hindi po ganyan ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos ay maayos. Ang disenyo ng Diyos ay napakaganda. Bigyan natin ng tanong minsan pa. Bakit? Kung ang disenyo ng Diyos ay maayos at napakaganda, bakit marami ang nasisira patungkol sa pag-ibig? Bakit marami ang nagug... Uh, marami ang uh, nagkakamali patungkol sa pag-ibig. Ang pangyayari na ang kasagutan sa kanyang katanungan ay ang dahilan kasi malayo sila sa Diyos. They don't know God. Mapalad tayo kasi ngayon nauunawaan natin or nakikilala natin ang Diyos or kilala natin ang Diyos. At from that point, knowing God, the Lord will bless us to uh, level up our living, ang ating pamumuhay. Hindi tayo ang mag-level up sa pamumuhay natin. Ang pagkilala mo sa Diyos ang siya magdadala sa iyo sa isang uh, mas mataas na antas ng pamumuhay. Kasi ang pamumuhay mo, hindi na dapat parehas ng pamumuhay ng mga uh, tao sa mundo. Ng mga walang uh, 
uh, pagkakilala sa Diyos. And so therefore, based on this message, we need to know God. Sabi mo sa katabi mo, we need to know God. Kailangan natin makilala ang Diyos. Bakit? Kasi nga, He designed everything. At from that, uh, from that message, naunawaan natin na itong Diyos na ito ay mayroong disenyo. Dinesign niya ang lahat. Ano ang dapat natin maunawaan? Ano ang dapat natin makilala? Bakit kailangan natin kilalanin ang Diyos? Because He designed everything. Kailangan mong unawain, kailangan mong kilalanin, kailangan mong malaman at maunawaan kung ano yung dinesign niya sa buhay mo, sa partner mo, at kung ano pa yung nais mong maunawaan tungkol sa uh, buhay mo. Pwede po yung ipaunawa sa iyo ng ating Diyos. We need to know God. We need to know His identity. One of His identity, aside from being He is the Almighty God, He is the omnipresent. He is the God of love, God of justice, uh, the God of grace. Ang Diyos din ay Diyos ng pag-ibig. He is the God of love. That is one of His identity. He is the God of love. And so therefore, since He is the God of love, we can rely on Him. We can depend on Him. We must look for that love. Matthew chapter 22, verse 37 and 38, Jesus replied, You must love the Lord. Tell to your seatmates, we must love the Lord. We must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. First and greatest commandment. Bakit? Balikan natin yung tanong, bakit marami ang bumabagsak? Bakit marami ang nasisira dahil sa pag-ibig? It is because they fail sa first and greatest commandment. Sa halip na ang Diyos, iba ang minamahal ng tao. Mas mahal ng tao yung gusto niya, yung kilala niya, o yung malapit sa kanya, o yung tinasabi natin na uh, nagbibigay sa kanya ng kasiyahan than God. Well, we need to realize that the Bible says, the Lord says, there is the first and greatest commandment. Ano po yun? That is to love God. Bago mo mahalin ang sarili mo, bago mo mahalin ang kapwa mo, bago mo mahalin ang sino pa man o ano pa mang bagay, you must know how, you must learn how to love God. First John chapter 2 verse 3, and we can be sure that we know Him. Paano natin makikilala ang Diyos? Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na kasiguraduhan na masasabi natin na kilala natin ang Diyos? Ang sagot po diyan ay if we obey His commandment. If we obey His word. If we obey Jesus Christ. So the more you obey Jesus Christ, the more that you are saying that you know Christ. Habang sinusunod mo si Kristo, sinusunod mo o ipinapakita mo na kilala mo si Kristo. Panghuli, our topic today should not only a mere message to us. Hindi lang po dapat ito ay, uh, itong paksa natin ay hindi lang dapat po na uh, mensahe lang. Kailangan meron po tayong uh, tinatawag na response. Same. Yung topic natin ay same response natin. Sinabi natin kanina, ipaubaya, we need to entrust, we need to give everything, we need to give up. Leave all to the Lord. And not only that, not only a response. Last, we need, this must also be our prayer. Yung bang Ma, ma, lumabas sa atin na tayo ay lumuluhod, dumudulog sa ating Diyos. Lord, pinapaubaya ko na po sa iyo ang lahat. Ang buhay ko, ang pag-ibig ko, ikaw na po ang siyang uh, magpatupad ng pinlano mo sa amin. 
May God bless us to live a life of always reading the Word of God. Reading the Word of God is actually a way to know God. The more you read the Word, the more you will know who is God. Mas lalo kang mapapalapit sa Kanya. Hindi yung uh, puro tayo Islam, no? puro tayo chat, puro tayo messenger. This oras na ng, ng gabi, messenger pa rin. Yung message ng ating Panginoon, hindi pa natin na puro message ng mga kaibigan, message ng kaklase, message na kung sino pa man. Hindi pa natin nakikita sa picture lang. Pinaniwalaan na natin, eh, anong malay natin kung yung picture na sa profile niya, hindi siya yun? Well, we need to live or pay attention to the Word of God. Learn to entrust. Learn to live all. Learn to give up. Are you willing to do that? Learn to rely. Learn to hope. Magtiwala sa kanyang pag-ibig. Learn to trust. Matutunan natin ang, ang uh, magtiwala sa kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Learn to depend on His faithful love. Matutunan natin yan. Dumipende tayo sa Diyos. Matutunan natin na hanapin ang pag-ibig ng Diyos bago ang pag-ibig sa ating kapwa. For this is the first and greatest commandment. Amen. God bless you.